Merhaba arkadaşlar, Responsive Web tasarımında üçüncü adımdayız. İlk olarak projemi çalıştırıyorum. Evet, projem hazır şu an. Şöyle küçülttüm. Bu dersimizde arkadaşlar ve bundan sonraki derslerimizde kullanacağımız resimleri alıyorum. Şuraya açtım, Content kısmını. Bu resimleri Image Klasörünün içine sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Bunlar eklendi. Bunları ben hazırladım. Ve ayrıca bu resimleri bu dersin ekli, ekler kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Bu dersin web sitesine ise sayfasını ise videonun alt kısmındaki hakkında kısmında detaylarda bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. İlk olarak arkadaşlar layout'umu açtım. Şöyle büyüteyim. CSS'imi açıyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Burayı sildim. Hemen şuraya bir imzamızı atalım. Türk Antivirüs Responsive Bay zin zin zibir yazıyorum. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Daha sonra et import URL normalize CSS'imi ekliyorum. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Eğer tasarımla ilgili bazı web tarayıcılarında margin'i mesela 10 verir. Tarayıcı kendi otomatik. Sağa sola yukarı 10 verir. Ve tasarımınız güzel gözükmez arkadaşlar. Bu normalize CSS. CSS'i sıfırlıyor arkadaşlar. Bütün tarayıcılar ile uyumlu hale getir gelmesini sağlıyor. Şimdi body etiketini yapalım. Hemen font family diyorum. Biz ne demiştik arkadaşlar? Allegre, Allegre'ye sans fontunu kullanacağız demiştik. Google fonttan da indirmiştik. Bu font bulunamazsa sans serif çalışsın diyorum. Font size'ını 16 piksel yapıyorum. Rengim beyaz olsun. Metin renkleri beyaz olsun. Fare imlecim. Fare kurzorum ise default olsun. Yani üzerine gelince üçgen şeklinde bu şekilde gözüksün anlamına geliyor. Ve daha sonra bağlantılara bakalım. Text decoration non altı çizili olmasın. Rengi beyaz olsun. Transition diyorum. Buna da bir geçiş efekti verelim. All. Nokta 2 saniyede. Şöyle hemen 2 saniye diyorum. Ease in out şeklinde de bir özelliği olsun. Tabi bunu verdiyse cover'ını da veririz. Hemen cover'ını da verelim. Stack text decoration bu sefer 6 çizili olsun diyorum. Yani fare ile bir bağlantının üzerine gelinde, gelince 6 çizili olacak. Şimdi arkadaşlar medya olayına başlıyoruz. Responsive olayına. Media screen diyorum. And min width 960 piksel diyorum. Şunu sildim. Bu arkadaşlar masaüstü içindir. Yani masaüstü şuradan geliyor. Nereden anlıyoruz? Min width 960 dedik. Yani 960 piksel Çözünürlük, en düşük çözünürlük 960 piksel ise bunları çalışıyor. Yani 960 ve yukarısı için buradaki kodlar çalışacak. Hemen şöyle bir yine yorum düşeyim. Nev dedim. Şimdi sitemizdeki arkadaşlar şu menü kısmını yapacağız. Bu kısmı yapacağız. Sadece masaüstü tasarımı için yapacağız tabi. Bunu da belirteyim hemen. Daha sonra ne diyorum arkadaşlar. Bit %100 olsun. Height yüksekliği 40 piksel. Position relative. Margin auto diyorum. %100 dediğim arkadaşlar şu gördüğünüz kısım. Şöyle %100 tamamını kapsıyor. Daha sonra bir ID tanımlıyorum. Bunun adı da nev olsun. 
width 940 piksel olsun. Height 40 piksel. Position relative. Margin auto diyorum yine arkadaşlar buna. Şimdi bir de container'ımızı yapalım. Nav container. Nav container width 490 piksel height 40 piksel position relative float right diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu neden yaptığımızı birazdan söyleyeceğim. Nav bar container width 400 84 piksel dedim. Height'ı 3 piksel. Position relative. Background da verelim. Rengi. Düzeltiyorum arkadaşlar. Buna vermeyeceğiz. Buna da float right diyorum hemen. Bir sonrakini de vereceğim. Float right. Ve daha sonra nev barı yapıyorum. Width 120 piksel. Height 3 piksel. Şöyle aşağı inelim. Position relative. Buna background veriyorum arkadaşlar. DS renk veriyorum. 85. A01 dedim. Sola sıfır olsun arkadaşlar. Transition all. Nokta iki saniye. Easing out diyorum. Daha sonra arkadaşlar nev logo yapıyorum. Nev logo. Width 40 piksel. Height 40 piksel. Position relative. Float left. Background. Buna resim vereceğiz. Content. Şöyle. Zaten content dedik. Yine de yazayım arkadaşlar. Content image. Nav logo. PNG diyorum. Kurzor, pointer, fare ile üzerine gelince bağlantıya tıklıyormuş gibi değişsin. Bu sefer nev klası oluşturdum. Width 120 piksel, height 37 piksel. Şimdilik ne yazdım anlamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan HTML kodlarını yazınca, projemi çalıştırınca hepsini tek tek anlatacağım bunların. Line height 36 piksel. Satır yüksekliği arkadaşlar. 36 piksel olsun. Position relative. Float right. Sağa doğru yaslansınlar. Border right. Sağ kenarlı 1 piksel. Solid kalın olsun. Ve siyah olsun diyorum. Text align. Center. Daha sonra yine cursor pointer olsun bunlarda. Transition. All. Easing out olsun. Şuna da bir hover verelim. Hemen şöyle nev hover. Background'u değişsin arkadaşlar. Şu şekilde olsun rengi. Tabi bunun son elemanı ise son çocuğu. Border left verelim. Bir piksel solid black diyorum. Şimdi 
Şimdi arkadaşlar mobil için de bir menü oluşturacağız. Aynı menüyü kullanmayacağız. Onun için hemen şuraya bir not düşüyorum. Nev Mobil Şimdi de bunu şöyle yazayım. Nev Mobil Display None diyorum arkadaşlar. Onun için herhangi bir şu an için bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Onu belirteyim. Arkadaşlar HTML kodlarımızı yazalım. Render body'yi arkadaşlar alta atıyorum. Haberiniz olsun. İçerik kısmını ne ve footer haricindeki her şey olarak belirleyeceğim. Ya da şunları da alabiliriz. Bunlar da diğer sayfalarda durabilir. Tamamen bize kalmış. Nerede? Nasıl duracağı? Şimdi arkadaşlar nev dedim. Şöyle. Daha sonra div id nev oluşturmuştum. Onu yazıyorum. Bunun içine div id nev logo vardı. Onu yazdım. div id nev container nev container'ın içinde div id nev var container nev var container içinde div id nev var olacak daha sonra bir alta div class nev diyorum contact nev sınıfını oluşturma arkadaşlar bir sınıf daha atadım bunları jQuery'de de kullanacağız. Şimdilik yazalım. İletişim Sağa doğru yaslamıştık arkadaşlar. O yüzden tersten yazıyorum. Ürünlerimiz Hakkımızda Ana sayfa dedim. Şunları da değiştiriyoruz arkadaşlar. Product About Us hakkımızda. Ve daha sonra Name Last Child demiştik. Onu da ekledim. Ve Home Page diyorum. jQuery için. Sanırım hazır arkadaşlar. Projemizi çalıştırıyorum. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet, bir arka plan daha vermediğimiz için o yüzden bu şekilde gözüküyor. Ona da bakalım hemen arka planımız neymiş. Şu kısım arkadaşlar background ve DS koymalıyım renk için. Arka planı belirledim. Şöyle tekrar baktım. Evet. Menümüz hazır. Daha bunlar çalışmıyor. Şimdi ben neyin ne olduğundan bahsedeyim. Nev dedik arkadaşlar. Nev şu kısmı kapsıyor. Gördüğünüz arkası 2 2 2 renklerine sahip. Daha sonra nev diye bir tane daha oluşturdum. Hatta şöyle durdurayım. Firebug ile bakalım. F12'ye bastım. Daha sonra Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Nev dediğimiz alan bu. %100 tanımlamıştık. Bunun içinde ID'si nev olan 940 piksel genişliğinde bir div oluşturdum. Bu divin içinde de arkadaşlar ayrı ayrı var. Hemen şöyle açayım. Div ID logo arkadaşlar burada olacaktı. Bunu sola yaslamıştık. Float left ile. Logomuz burada arka planını da vermiştik. Nev ID container ise arkadaşlar. Nev container düzeltiyorum. Nev container'ımız ise menü konularımızın olacağı container. Bar container demiştik. Bar container şurada. Üstte gözüküyor zaten. Şu an gözüküyor. Şöyle biraz büyüteyim. 3 piksel yüksekliğinde. 
İçinde de bar var tabi arkadaşlar. Şu barı oynatacağız bunu jQuery ile. Burada duruyor. Diğer itemları ise şu gördüğünüz kısımlar arkadaşlar. Şu altta da çıkıyor zaten. Şöyle seçtiğim zaman iletişim, ürünlerimiz, hakkımızda ana sayfa. Yaptığımız olay bu arkadaşlar. Şuradan onun içinden deneme yazısını da sileyim. Sanırım tamamdır. Şimdi arkadaşlar header kısmını yapacağız. Hemen şuraya geldim. Burası nevdi. Şöyle geldim. Header diye notumu düştüm. Header diyorum arkadaşlar. HTML5 etiketi. Bit %100 olsun. Height 600 piksel. Position Relative Background Yörel Arayas Düzeltiyorum biz. Content diyeceğiz. Araya kullanmıyoruz. Content Image Header PNG diyorum. Tabi şuna hemen şöyle bir arka plan rengi verelim. 1, 3, 3. P5A. Bunlar tamamen benim denediğim renkler. No repeat diyorum. Tekrar etmesin. Arka plan büyüklüğü ise background size cover diyorum arkadaşlar. Bu özellik güzeldir. Responsive için. Karacın çözünürlüğü ne, ol ne olursa olsun arkadaşlar ona göre yeniden optimize olup boyutlanacak. Bu arada bunlar niye böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Tamam sanırım hazır. Daha sonra header container diyorum. Width yine 940 piksel olsun. Padding Yukarı aşağı olmasın. Sağa sola 10 piksel. Height 600 piksel. Position relative. Margin auto diyorum. Daha sonra header main olsun. Width 480 piksel. Height 600 piksel. Position Relative Float Left diyeceğiz arkadaşlar buna. Hemen şöyle sola yaslayacağız. Header Main Buffer dedim. Bu arada projemiz çalışıyor. Şunu bir durdurayım. Width 480 piksel. Padding 0 yine 10 piksel aynı olsun. Height yüksekliği 240 piksel olsun. Position Relative diyorum sadece. Tabi bunların içinde başlıklar da olacak. Header main'in içindeki H1 font size büyük olsun arkadaşlar. Baya büyük olsun. 46 piksel. Şöyle aldım. Kopyaladım. H2 ise 24 piksel olsun. İndir düğmemiz de vardı arkadaşlar. Header Download Button Bu biraz uzun. Bunu yapalım. Width 180 piksel Height 60 piksel Line Height Satır yüksekliği 60 piksel olsun. 
font size 32 piksel olsun. Text align center. Merkez ortalansın, hizalansın. Metinimiz position relative background C85 zaten çıktı şuradan. A1 diyorum. Box shadow veriyorum arkadaşlar ona bile. 0 0 1 piksel RGBA Siyah olsun arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. 0 0 1 diyorum. Kursor pointer transition all yine nokta 2 saniyede saniyenin 5'te bir anlamında. Ve bu hover olduğu zaman diyelim arkadaşlar. Header download button hover olduğu zaman arka planını değiştirelim. Background A 74 C 02 diyelim. Biraz daha koyu olsun diyorum. Şimdi son olarak bir header logoyu da koyalım hemen. Header logo width 460 piksel height Alt yüz piksel. Position relative. Float. Left. Background. URL. Şöyle yanlış yaptım arkadaşlar. Hemen parantez olacak bunlar. Background URL. Content. Image. Header logo PNG dedim. Background size'ı da 'Covered'. Şimdi arkadaşlar bunların HTML kodlarını yazmaya başlayalım. CSS'ini yazdık. Hemen HTML'e dökelim. Header dedim. Div ID, header container, bunun içinde olacak, 940 piksel genişliğindeydi. Div ID, header main diyorum. Bunun içinde arkadaşlar, hemen şöyle yapalım. Div ID, header, main buffer, onun altında düzeltiyorum, şöyle h1 olacak. Türk anti virüs yazıyorum. H2 etiketi ise Türkiye'nin ilk ve tek yerli güvenlik yazılımı diyorum. Div ID header download düğmesi vardı arkadaşlar. Bunu da yapalım. Hemen buraya bir span attım. İndir dedim. Bunlar tamam arkadaşlar. Şimdi şunun altına header main'in altına div id header logo diyorum. Logoyu daha sonra en alta yazmamın sebebi bunları float'larını float'larına göre sıralanması arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi float left. Şimdi arkadaşlar projemi çalıştıralım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle kapattım. Şunu da kapattım. Evet. Şu an header kısmımız bu arkadaşlar. Logo dediğim de şu. O yüzden burada duruyor. Şurayı biraz küçülteyim bakalım. Ne neymiş onu görelim. Şimdi arkadaşlar header container. Dediğim şu %100 alan 
Header main dediğim alan şu kısım. Şu gördüğünüz header main 480 piksel genişinde. Float left ile sola yasladım. Sola yaslamamın sebebi arkadaşlar responsive olunca yani tarayıcı çözünürlüğü küçülünce cep telefonlarının girince hepsi alt alta gelecekler arkadaşlar bunlar sola hizalanmasına rağmen. Amaç o. Main buffer dediğim şu boş kısım. Sadece alt almak için H1 indir düğmemiz de burada. Transition'lar da çalışıyor. Logomuz ise burası arkadaşlar. Şu gördüğünüz kısımda logomuz oluyor. Şimdi content kısmına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya geldim. Hemen notumu düşüyorum. Content dedim. İçerik kısmımız. Hatta şöyle content yazayım. Şu kısmı content diyorum. ID content dedim. Width %100. Height yüksekliği 400 piksel olsun. Position relative. Background e 5 e 9 e a olsun arka plan rengi z index 2 olsun yani katman yüksekliği ikinci olsun arkadaşlar biraz daha yukarıda dursun anlamında content container var bit 940 piksel. Padding sağ yukarı aşağı 0. Sağ sola 10 piksel. Height 400 piksel. Position relative. Margin auto diyorum. Daha sonra content main dedim. Şöyle biraz aşağı ineyim. Width 480 piksel. Height yüksekliği 400 piksel olsun. Position relative. Sola yaslansın yine float left. Zaten ilk derste demiştim. Floatları çok kullanacağız. Responsive de çok fazla kullanılıyor. Content main de dedik. Content main H2 etiketi. Bunun içindeki H2 etiketi font size 32 piksel olsun diyorum. Biraz büyük olsun. Content main H3 diyorum. Margin top yukarıdan Yukarı doğru 20 piksel kaysın. Bu anlama geliyor. Eksi 20 piksel. Font size 20 piksel olsun aynı zamanda. Color rengi ise biraz daha açık siyah olsun. Yani griye yakın bir siyah olsun diyorum. Şimdi content logomuzu yapalım arkadaşlar. Width 460 piksel. Height 400 piksel. Position Relative Float Left sola yasladım. Content Logo içindeki resim Image Genişliği 460 piksel olsun. Height 400 piksel yüksekliği 400 piksel olsun. Position absolute kesin konumlandırma yapıyorum. Relative'den farklıdır. İçindeki dive göre konumlanacak. 
Yani Content logonun içinde ki resim yukarıdan 100 piksel boşluklu olacak arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Şimdi Content yaptık. Content 2 diyorum. Hemen yine bir diyez atıyorum. Content 2 Width Biz ID kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar Class da olabilir. Diğer sayfalarda kullanmak istiyorsanız Class da verebilirsiniz. Ya da bir sayfada birden fazla kullanmak istiyorsanız Diğer sayfalarda gerekmiyor zaten. Position Relative Background Fa Fa Fa dedim. Biraz açık, kremsi beyaz oluyor arkadaşlar. Bu Z-Index. Bu da birinci sırada olsun diyorum. Yani Content'in bir altında olsun diyorum. Content 2 Container 940 piksel. Yine aynı şekilde Padding 0-10 Padding Button 10 piksel. Aşağıya 10 piksel boşluk verdim. İç boşluk, hücre içi boşluk. Yukarıya da aynı şekilde 60 piksel yapıyorum arkadaşlar. Bunu değiştirdim. Position Relative Margin Auto Rengi ise, metin renkleri ise 3-3-3 diyorum. Yine Content Şöyle alayım arkadaşlar. Tekrar yazmayayım. İki konteyner içindeki H2 Font size 32 piksel Text align center diyorum. Refer H3 için yapalım. Yine margin top eksi 20 piksel font size 20 piksel şuraya yazamadım rengi ise greye daha yakın bir siyah hatta gri diyebiliriz arkadaşlar buna text align center merkezde yatayda ortalansın metin Content Tile diyorum. Buna sınıf belirledim arkadaşlar. Başındaki nokta oradan geliyor. Birden fazla kullanacağız çünkü. Width 205 piksel. Padding 15 piksel. Yüksekliği 250 piksel olsun. Position Relative Float, Left, Text Align, Center diyorum. Content, şunu iki yapalım arkadaşlar çünkü ikinci şeyde kullanacağız, ikinci Content'te kullanacağız. Content 2, Tile, Heading. Bunların içindeki başlıklar ise Şu şekilde olsun. Font size 20 piksel. Font büyüklüğü 20 piksel. Font white. Kalın olsun. Bold diyorum. Margin top verelim bir de. 10 piksel diyorum ona da. Content tile heading. Şunu heading kısmını sildim. Image diyorum. Bit 120 piksel, height 120 piksel, content tile resimleri arkadaşlar bunlar. Position relative, margin auto dedim. Transition yine aynısı olsun. Tabi şunu da şöyle yapayım. Kurzor 
pointer dedim arkadaşlar buraya. Yine işler bu şekilde olacak. Translation verdiğim için de şöyle alıyorum. Buna da bir hover veriyorum arkadaşlar. Resimler biraz hoplasınlar. Top eksi 10 piksel diyorum. 10 piksel yukarıya doğru. Üzerine gelince çıkacak arkadaşlar. Content kısmımızın kısmının CSS'ini hallettik arkadaşlar. Şimdi bunları yazalım. Şuraya geldim. Header yapmıştık. Section ID Div ID de diyebilirsiniz. Content Div ID Content Container diyorum. Div ID bunun içinde Content Main diyorum. Şuraya satır boşlukları bıraktım. H2 sizin güvenliğiniz. Bizim işimiz yazıyorum. Altına H3. Doğram Ipsum kullanacağım. Bunları arkadaşlar direkt siteden alalım. Yaptığımız siteden. Aynen aldım şöyle. Lipsum.org sitesinden alıyoruz arkadaşlar bunları. Haberiniz olsun. Bu kısmı da aldım. Aynen yapıştırıyorum arkadaşlar. Tabi şuna Style Textaline Justify iki yana yaslasın arkadaşlar. Hatta şuna da gerek yok. İki yana hizalıyor. P etiketinin Altına mı diye bakıyorum. Değil arkadaşlar. Şuraya div id content logo dedik. Daha sonra image diyorum. Hatta direkt atalım arkadaşlar. Şöyle şunu durdurdum. Content image content logo diyor arkadaşlar. Bunu aynen buraya sürükleyip bıraktım. Şu kısımlar gerekli mi? Gerekli olmayabilir. Şöyle sildim. Alt diyorum. Content. Logo. Alternatif teksi bu arada bu. Diye yaptım arkadaşlar. Bu kısım şu an tamam. Şimdi Section ID Content 2 diyorum. Buraya div id content2 container dedim. Daha sonra h2 dokumentasyon h3 diyorum. Bunu da aynen alalım. Şuradan Daha sonra div class content2 tile dedim. Tile container da diyebilirdim. Fark etmez. Div class content2 image diyorum. Bu arkadaşlar about to contiguous. Şunu aynını aldım. Buraya attım. Şunu kaldırdım. Şu kısımları da sildim arkadaşlar. Dedim. Div Class Heading Div Class demiyoruz arkadaşlar. Pardon Div Class diyoruz. Div Class Şöyle Content Tile Heading dedim. Başlıklarını yazıyorum. Nedir? Nedir'in altındaki şunlar vardı. Hemen şöyle. 
P ile yazdım. İyi ki tamam arkadaşlar. Şimdi diğerlerini yapalım. Hemen şöyle aldım. 4 tane olacaktı. 1, 2, 3, 4. Tamam hepsi tamam arkadaşlar. Şöyle de biraz açalım. Daha rahat gözüksünler. Bu about da arkadaşlar. Bu download olacak. Şöyle düzelteyim. Şunlar da download olsun. Bu kısma yazalım. Raporları diyorum. Daha sonra şurayı siliyorum. Virüs olanı yazıyorum. Virüs dedim. Buraya da virüsler diyorum. Daha sonra son olarak şurayı sildim. Certificates olmalı. Sertifikalar dedim. Şu metinlerini de değiştirelim arkadaşlar. Hepsi aynı durmasın. Bunları da aldım. Başka yapacağım bir şey var mı diye bakıyorum. Bunları şimdi clear bot yapıyorum arkadaşlar. Bu kısım önemli. Float left ile div style clear bot diyorum. Float left ile bu dört tane nesneyi sola yaslamıştık. Clear bot ile bundan sonrakileri temizliyorsunuz arkadaşlar. Bir bakıma resetliyorsunuz anlamında. Şuraya bir H2. Hatta bir satır yeter. Kayıtlar diyorum. Buraya da inline bir style diyeyim hemen. Margin top. Yukarıya 20 piksellik boşluk verelim. 20 piksel diyorum. Daha sonra span style. Text align. Justify. iki ana hizalasın. Bunların içinde de H3. Aynen alıyorum arkadaşlar. Diğerlerini. Şuradan uzatmayayım arkadaşlar. Çünkü çok uzayacak. Bilindik şeyler bunlar. Komple şöyle aldım. Tamam tamam. Her neyse. Ctrl A, Ctrl K de dedim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Span de bitti. Div. Şu kısmı da kapattım. Şu an tamam arkadaşlar. Bir bakalım nasıl gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi aynı şekilde oluşmuş. Hemen F12 yapıyorum. Content dediğim alan arkadaşlar burası. Content 2 dediğim alan şu kısım arkadaşlar. Zaten renkten, renk farkından görüyorsunuz. Burada önemli önemli olan nokta hemen bilmemiz gereken nokta. Content 2 container'ın içinde şu kısımda onu da göstereyim. Container, Content 2 container'ımız burası. Content 2 tile dedik arkadaşlar. Tile dediklerimiz şu gördüğünüz her bir dört parçanın biri tile oluyor. Bunları float left ile sola yasladık arkadaşlar. Float left kullanmamızın sebebi yine responsive olmasından dolayı. Tarayıcı boyutu küçüldüğü zaman hepsi alt alta gelecek bunları. Ya da hangi boyutta istiyorsak ikili ikili de sıralayabiliriz. Şimdi ne kaldı hemen ona bakalım. Abonelik kısmı ile footer 
ve copyright kısmımız kaldı arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca onların da CSS'lerini ekleyelim. Toplu halde ekliyorum arkadaşlar onları hemen. Şöyle şuraya kapatayım. Projemi durdurdum. Abonelik yani İngilizcesi subscribe. Genişle yine %100 olsun. Position Relative Arka plan rengi. Bu sefer daha farklı olacak. 1.9 5, 67, B olsun dedim. Subscribe, Container, yine genişliği 940 piksel. Padding. 10 piksel, yüksekliği height 80 piksel, position relative, margin auto, rengi metin renkleri, beyaz olsun, white dedim, subscribe, text yani metin, Genişliği 480 piksel olsun. Height yüksekliği yine 80 piksel. Position relative. Float left ile sola yaslıyorum. Subscribe. Text başlığı, heading, font size, 20 piksel, font height, bold, hemen şunu düzelteyim, kalın olsun, margin top, yukarıdan 15 piksel boşluk olsun diyorum. Subscribe input diyorum arkadaşlar. Giri, girdi anlamında kullanılıyor. Subscribe input. Ya oraya yazacağı e-posta adresi arkadaşlar. O anlamda width 420 piksel. Padding iç boşluk 20 piksel. Yükseklik 40 piksel. Yukarı aşağı 20 piksel boşluk verdiğimiz için asıl yükseklik 80 piksel oluyor arkadaşlar doğal olarak. Position Relative Float Left dedim. Daha sonra e-mail diyorum arkadaşlar. E-posta girecek zaten. Hemen bir sınıf oluşturdum. E-mail diyeyim. Width 300 piksel. Height 40 piksel. Text indent. Metin 10 piksel boşluk ile yazılmaya başlasın anlamında. Font size. Font size 16 piksel. Line height. Satır yüksekliği. 40 piksel. Position relative. Float. Left dedim sola yaslansın. Border kenarlık olmasın. Non. Dış çizgi de olmasın arkadaşlar. Chrome'da sarı bir çizgi görürsünüz. Böyle girdilere girdi kutucuklarına tıklayınca bir sarı bir çizgi çıkar kenarlık olarak. O olmasın anlamında. Outline. Şimdi düğmesini yapalım arkadaşlar bunu. Bit. 80 piksel. Height. 42 piksel. Line height. 42 piksel. 
position relative float left dedim outline yine aynı şekilde olmasın border da olmasın margin left soldan 10 piksellik bir boşluk olsun ve transition verelim tüm için geçerli nokta 2 saniye easing out diyorum Düğmenin üzerine gelince, hover olunca şeffaflığı arkadaşlar %80 olsun diyorum. %8, %8 de yazabilirsiniz. %8 aynı anlama geliyor. Şimdi bu kısmı bitirdik. Footer'ı yapalım hemen. Bit yine %100 diyorum arkadaşlar footer'a. Position Relative Background Biraz daha farklı olacak. 1, 3, 3 F, 5, A diyorum. Her zamanki Footer Container Şu bir O fazla sanırım. Width 940 piksel Padding Yukarı aşağı 15 piksel boşluk, iç boşluk olsun. Sağa sola da 10 piksel olsun diyorum. Height, yüksekliği 150 piksel, position relative, margin, auto diyorum. Metin rengi beyaz olsun. Ki bunu body de vermiştik. Kullanmamıza bile gerek olmayabilir diye tahmin ediyorum. Mid 282 piksel. Footer diye bir sınıf oluşturdum bu arada arkadaşlar. Padding. Right. Sağ iç boşluk 15 piksel olsun diyorum. Yüksekliği 120 piksel. Margin top. 15 piksel margin right şöyle bu da 15 piksel olsun border right diyorum 1 piksel solid beyaz olsun arkadaşlar position relative Sola yaslıyorum. Float left ile sola yaslıyorum. Text align iki yana hizalansın. Justify dedim. Footer Enti Şöyle Enti Child ikinci çocuğu Child 2 dedim. Font size 14 piksel olsun. Genişliği 170 piksel. Tek selayn center diyorum. Ortalansın. Yatayda hizalansın. Ortalansın. Footer'ın son çocuğu ise şöyle yine last child. Last child düzeltiyorum. Font size yine 14 piksel. Düzeltiyorum arkadaşlar. Font size değil. Border right. Nam diyorum. Sağ kenarlık vermesin. Genişliği 394 piksel olsun diyorum. Son çocuğu. Daha sonra sosyal medya ikonlarımız vardı. Facebook ve Twitter. Onları da yapalım. Social medya dedim. Width 130 piksel height 60 piksel position absolute kesin konumlandırma 
aşağıdan 10 piksel yukarı doğru olsun batım 10 piksel sağdan da 10 piksel sağa doğru olsun Facebook'u yapalım ilk olarak width Altmış piksel. Height yüksekliği de altmış piksel. Position. Relative. Float. Left dedim. Background. URL. Content. Image. Facebook. PNG dedim. Transition. All. Nokta iki saniye. Easing out. Kurzor. Pointer dedim. Şimdi arkadaşlar bir de Twitter var. Hemen onu da yapalım. Şunu aldım. Twitter dedim. Şuraya da Twitter yazıyorum. Facebook hover olunca ve Twitter hover olunca ikisini aynı anda yazıyorum. Top yukarı eksi 10 piksel. Yukarı 10 piksel kaysın diyorum arkadaşlar. Bunlar için de virgül kullanıp ikisini de birleştirebilirdim. Tek yapmam gereken Twitter'ı bir daha yazıp background'unu değiştirmek olurdu. Ve son olarak arkadaşlar copyright kısmını yazıyorum. Artık bitti. Nasıl üstü? Copyright dedim. Copyright. Width. Yüzde yüz. Height. Otuz altı piksel. Satır yüksekliği de otuz altı piksel. Dikey de ortalama için yapıyoruz. Position. Relative. Background. 222 renklerini olsun. Color white. Text align center. Font size. Biraz küçültelim. En küçük fontumuz bu olacak zaten. 14 piksel olsun dedim. Masaüstü tasarımı bitti arkadaşlar. CSS kısmı. Şimdi sadece HTML içeriklerini eklemek kaldı. Hemen HTML'lerini ekleyelim. Şuraya layout'u alsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Abonelik diyor. Alalım arkadaşlar. Bu da layout da olsun. Şuradan itibaren devam ediyorum. Section ID Subscribe demiştik. Bunun için her zaman yaptığım gibi Div ID Subscribe Container Container'ını koydum. Divide, subscribe text. Text dediğim şu arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şu gördüğünüz kısım. Abonelik ve altında yazan. Divide, subscribe text heading vardı. Başlığı. Abonelik. P dedim. Buna bir stil tanımlıyorum. Margin top 5 piksel yukarıdan 5 piksel boşluk olsun. İçeri ise aynen alıyorum. İçeri ise bu olsun dedim arkadaşlar. Bunun altına text container'ın altına div id subscribe input e-posta adresi girilecek kısım anlamında Input. O yüzden şöyle yapayım. Input. Type arkadaşlar. Email. Value'su olmasın. 
class e-mail diyorum aynı zamanda. Yine arkadaşlar input yazıyorum. Ve tab'a tıklıyorum. Kendi otomatik geliyor. Type button value gönder gönder yazsın yani düğmenin üzerine. Ve sınıfı da button olsun arkadaşlar bunun. Subscribe kısmımız tamam arkadaşlar. Şuraya alta hemen footer dedim. Yine taba tıkladım. Div ID footer container div class footer h2 Türk antivirüs P dedim arkadaşlar. Yine aynen şuraya alıyorum. Yazdım. Şu alta geldim. Div class yine footer diyorum. A ref soru işareti bırakayım. Ana sayfa dedim. BR, BR diye satır boşluğu bıraktım. Bunlar arkadaşlar. Alt menü. Bazı sitelerde görürsünüz. Çoğu sitede hatta hakkımızda. Ürünlerimiz ve iletişim. Şu soru işareti arkadaşlar herhangi bir yere gitmeyeceğini gösteriyor. Yes de kullanabilirsiniz bunun yerine. Yine de class footer diyorum. Div ID social media sosyal medya ikonlarımız. Div ID Facebook Div ID Twitter Bu da tamam arkadaşlar. Footer kısmımız Tamam. Şimdi Div ID Copyright'ı da yapalım. Spend dedim. Şöyle aynen aldım. Şuraya ekledim. Şu copyright için bir HTML kodu olabilir arkadaşlar. Şu an hatırımda değil. Eğer bir sorun çıkarsa düzeltiriz. Ctrl A, Ctrl KD ile kodlarımı düzenledim. Ve çalıştırıyorum. Evet bakıyorum arkadaşlar bir sorun yok. Sadece şurada bir tasarım hatası var. Düğmenin rengini bir siyah yapalım. Color black dedim. Ctrl F5 dedim. Evet. Şu kısımları da color black diyelim. Tekrar yeniledim. Gönder'e tıkladım da ben tıkladım da ise bunlar çalışacak. Bunlar da hazır. Div class footer'lar arkadaşlar şunlar işte 3 tane div class footer hazırlamıştık. Ve bunların da 
genişliklerini arkadaşlar şurada değiştirdik. İkinci çocuğunun genişliği 170 olsun dedik. Son çocuk yani şu kısım 394 piksel olsun dedik. Copyright kısmımız burası. Float left'i de bu class footer'ları, footer class'larını sola yasladık. Border'larını da vermiştik zaten arkadaşlar. Padding'lerden dolayı şuralarda gözükmüyor. Onları da görüyorsunuz. Bunları da böyle hizaladık. F12'ye basıp bakalım. Gördüğünüz gibi hepsi ayarlı. Tek tek spanledik. Üzerine gelince altı çizili oluyor. Bu kısımlar da tamam. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Responsive sitemizin layoutunu hazırladık. Masaüstü tasarımını. Hemen yeri gelmişken şunları da yapalım. Şöyle yukarı çıktım. En alta indim arkadaşlar. Link. Rel. Shortcut. Icon dedim. Favicon bu. Ref. Content. Image. Favicon dedim. Yine aynen aldım arkadaşlar bunu. Kopya ile yapıştır. Bu da Image Source paylaşım görseli. Facebook'ta Google Plus'ta paylaşırken çıkacak resim. Content Image'in içindeki Share PNG diyorum. Şunları aldım. Bunun altında dursunlar. Scriptler de şurada dursun arkadaşlar. Daha düzenli gözüküyorlar. Ctrl F5 ile tekrar yeniledim. Evet. Favicon'umuz geldi. Favicon'dan kastım buydu. Share Image'de paylaşım yapıldığı zaman çıkacaktır. Menümüz de çalışıyor. Tasarımımız hazır arkadaşlar. Şu an boyutu küçülttüğüm zaman hiçbir şey gözükmeyecek. Şöyle bozulacaktır arkadaşlar. Sadece resimler gözüküyor gördüğünüz gibi. Bunları ise bir sonraki dersimizde göstereceğim. Bu dersik bu kadar. Kendinize iyi bakın.